いかがですか竹谷英子ですパイオニアサウンドアプローチ今月はスタジオライブ特集をお送りしていますけれども今日はもうお分かりですね目黒のパイオニアスタジオにこの方をお迎えしておりますいらっしゃいませチ<笑>ャーですはいどうもいやね、はい、チャーのファンってね私可愛いお嬢さんたちばっかりなのかなと思ったら男の方も多いですね,そ,ね,<笑>そ,うですよね<笑>可愛いお坊ちゃんたちなんですよね<笑>今日のチャーは、はいえー、白の半袖の T シャツとジーンズのサロペットですまあサロペットって言わないけどな,<笑>、まあ、なオーバーオールやんオーバーオールごめんなさい<笑><笑>なんか胸にちらっと書いてあるのねその T シャツね胸にねあのパイオニアのね16番でね<笑>、えー、書いてありましてね僕の誕生日は6月16日なんですよねでね僕の前にキーボードのジョンがいましてねでジョンがね12番を取ったんですよ当然僕に13番が来ると思ってねああ13番不吉な番号だなーって人は急に16が来てずるっなんと思います。シルバーダーバケビで。<笑>じゃあもう今日はお任せしますからどうぞお願いいたします。いやいやまあ、僕口下手なんで。<笑>えー
素敵ですチャンに何か聞きたいことないえあのアメリカ行ってきたって言いましたけどどうでしたか、うん、まあ相変わらずってどうですか<笑>えー、なんでよくムスタングを使うんですかうんとねこのギター使う理由はねまず第一にね誰も使ってないってことねそれともう一つにね誰も使ってないの正反対でねものすごい性能がいいわけアームねこのこれ使ってもね普通ストラットキャスターとかだとねチューニング狂っちゃうんだよねだからこれ絶対狂わないのそれで偶然ねどうせいいものはギターだろうと思って3000円ぐらいでね買ってね使ってみたらねすごいんだよねだから今売れてるらしいねムスタングいっぱいね<笑>俺にそろそろこういうなんかねプレゼントくれてもいいんだけどねフェンダーはじゃあせっかくだからメンバーの皆さんもね紹介してもらいたいですねそれではね、はいえー、じゃあえー、向こう端っこの、えー、そっちから見て、えー、とお箸持つと右側、えーえー、ベース担当のジョージ・マッシュージです<笑>それとそれではその反対側、えー、パーカッション担当の、えー、デイビッド・イート新しいメンバーでデビッドです<笑>そして今、えー、一瞬構えた男、えー<笑>ダニーがアメリカ帰っちゃって、えー、それの、えー、代わりでですねなんと偶然ダニーの、えー、学校ではセイン・ジョセフで先輩だった、えー、神様こと<笑>、えーえー、ジョン・ネモザキジョニーです<笑>そして僕はギターチャーで以上です<笑>というのは嘘でって<笑>えっとですね、えー、うちの、えー、看板娘<笑>ドラムス担当のですね、えー、出てきた<笑>リューベン辻のリューベンです、はいもともとは宇宙バンドコミックバンドが出身です。<笑>それぞれですけどね、えー、スモーキーをお送りします。
がさ皆さんがあっという間に飲み込まれちゃうのね、飲んじゃうんす,ねすっごい迫力、<笑>口ちゃんの場合は、一番あのさっきリハーサルの時もドラム叩いたし、キーボードとかいろいろもすごくマスターしてるって聞いてるんですけども、うん、一番自分の音楽を表すのはギターですかそうですね、やっぱこう持つとね、こうなんか、気持ちが落ち着くんですよね。うん<笑><笑>でもすごくねびっくりしたんですけどここでこんなこと言っていいのかなリハーサルからずっと見てたのね、ええと、もすごくねしっかりリハーサルするでしょ、まあねあのええ、ほらいつも私たちなかなかちゃんとステージ見る機会がな、ええ、見られないから、ええ、そのテレビなんかだとちょこっとしかちゃうのね,うね見られないでしょ、だからこんなにすごく一生懸命やる人なのかなと思ってやっぱりね、あのー、やっぱみんなどういう形だってもいろんな面でね。うん例えばテレビだとかね、うん、雑誌のやっぱ1ページだとか、うん、そういうところで僕を見かけたりすると思うんだけどねでも僕はやっぱし生まれつきミュージシャンのつもりだしそれからこれから先もそういうつもりだしねやっぱしこういう形で、あのー、コンサートは何千人も入るけどね、うん、たった70人かもしれないけど、うん、僕にとってはもうとってもなんつうのすごい変に雑誌やとかテレビでね、うん、何万人の人に見られるよりも、うん、こうやって本当の俺を少ない人だけでも見てくれる方のが。とっても嬉しいです。そうですか、わあすごい。<笑>
あの東京で5月3日と4日ですか、ね、そうですね中野サンプラザどんなこと考えてますかうんとね今までねいろんなもうデビューして2年経つし、うん、それからこの実はミュージシャンやってからね何年も経つんだけどね、うん、だんだんだんだんねこう1年1年年食うにしたがってね軽くなってきちゃったのね自分のサウンドが、うん、すごいいけないことだと思ってねたかがね22、3のね俺がそういうパワフルなことができなくなっていくっていうのがね、うん、とってもつまんなくなったんでね次のステージはね、まあ、新しいパーカッションなんかも入れたんですけどね、うん、非常にこうロック色強いっていうかねあんまりかわいこちゃん分内でこっちも、うん、そろそろバチッとね本当のロックっていうか、うんえー、見せて、うん、あ皆さん期待してください。ねはいそれじゃあいつも、えー、僕も大好きな曲でみんなも大好きな曲だと思うんですけども、えー、夏の曲です冬でもいいんだけどね「シャイニングユーシャイニングデイ」。
Yeah. 